डियर फ्रेंड्स वेलकम टू वीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इंग्रजी कशी बोलायची आणि इंग्रजीची सुरुवात कशी करायची म्हणजेच हा तुमचा पहिला दिवस आहे परंतु यापूर्वी मित्रांनो मी तुमच्याकडे दोन व्हिडिओज दिलेले आहे आणि त्या दोन व्हिडिओजमध्ये इंग्रजी बोलायला सुरुवात करण्याच्या अगोदर तुमच्याकडे शब्दसंग्रह असायला हवा परंतु तो किती असायला हवा त्याचबरोबर तुमच्याकडे क्रियापद किती असायला हवेत त्याचबरोबर तुमच्याकडे प्रश्न विचारण्याची कला असायला पाहिजे त्याचवेळेस तुम्ही एखादी भाषा शिकू शकता किंवा बोलू शकता किंवा एखादी परकीय भाषा शिकत असताना तुमच्याकडे कोणत्या कोणत्या पद्धती पाहिजे म्हणजेच डिरेक्ट मेथड काय आहे ट्रान्सलेशन मेथड काय आहे आणि स्ट्रक्चर मेथड काय आहे या संदर्भात मी तुम्हाला माहिती दिली होती आणि जर तुम्हाला एखादी परकीय भाषा जर शिकायची असेल तर तुम्हाला या तिन्ही पद्धतींच्या माध्यमातून तुम्हाला इंग्रजी शिकावी लागते किंवा परकीय भाषा शिकावी लागते किंवा त्यांचा आधार घ्यावा लागतो कोणत्याही एका मेथडवर स्टिकअप राहून चालत नाही म्हणजेच मला प्रसंगी कधी कधी ट्रान्सलेशन मेथड पण वापरावे लागते त्याचबरोबर मला स्ट्रक्चर मेथड देखील वापरावे लागते परंतु सर स्ट्रक्चर मेथड काय आहे या संदर्भात आपण बघितलेलंच आहे आणि त्याचबरोबर मी तुम्हाला पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये टेन्सेसची माहिती दिली होती जर समजा तुम्हाला एखादी परकीय भाषा जर शिकायची असेल तर काळ किंवा त्यांचे उपप्रकार हे तुम्हाला शिकलेच पाहिजे परंतु शालेय शिक्षणामध्ये आपल्याला जे काळ शिकवले गेलेले आहेत ते काळ फक्त आपल्याला सूत्रांच्या माध्यमातून शिकवले गेलेले आहेत आणि बोलण्यावर आपण कमी भर दिलेला आहे आणि इंग्रजीमध्ये एकूण मुख्य तीन काळ आहेत जसं प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स परंतु काळांमध्ये एकूण एकशे प्रकारच्या वाक्यरचना आहेत एकशे प्रकारच्या वाक्यरचना म्हणजे काय आपल्याला फक्त बारा काळ शिकवले जातात किंवा तुम्ही फक्त बारा काळांचे सूत्र लक्षात ठेवता मित्रांनो हे बरोबर आहे परंतु जर इंग्रजी शिकायची असेल इंग्रजी बोलायची असेल तर तुम्हाला एकूण बारा काळ आणि त्यांचे उपप्रकार म्हणजे बारा इंटू सिक्स म्हणजे बहात्तर आणि त्याहूनही अधिक वाक्यरचना तयार होणार आहेत आणि मी तुम्हाला हे प्रूव्ह करून देणार आहे की काळांमध्ये एकूण एकशे प्रकारच्या वाक्यरचना आहेत आणि इंग्रजी जर तुम्हाला शिकायची असेल तर तुम्हाला एकूण साडेचारशे पेक्षा जास्त प्रकारच्या वाक्यरचना माहिती असायला पाहिजे आणि त्या तुम्हाला चटकन लक्षात आल्या पाहिजे आणि त्यांचा वापर देखील कळला पाहिजे म्हणूनच मित्रांनो आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक असं टेक्निक देणार आहे आणि हा तुमचा पहिला दिवस आहे परंतु त्यापूर्वी तुम्हाला ह्या सिरीजमध्ये कुठल्याही प्रकारचा गेस्ट करायचा नाही आहे तुम्ही जर आमच्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर तुम्हाला हा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे कारण मी तुम्हाला यानंतर असे काही टेक्निक्स देणार आहेत आणि स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला शिकवणार आहे आणि जर समजा तुम्ही फेसबुक पेजवर आमचा हा व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्ही प्लीज 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 हा व्हिडिओ शेअर करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि सगळ्यात महत्वाची एक माझी कंडिशन आहे की तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा सुरुवातीला तर्क करायचा नाही आहे कारण मला जे तुम्हाला शिकवायचं आहे स्टार्टिंगमध्ये मी जे तुम्हाला टेन्सेस शिकवणार आहे टेन्सेस शिकवता शिकवता माझ्या एक प्रचंड मोठं आव्हान आहे की मला तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा शिकवायला लागणार आहे म्हणजे त्यामध्ये ग्रामर पण येणार आहे त्यामध्ये स्ट्रक्चर मेथड पण येणार आहे त्यामध्ये ट्रान्सलेशन मेथड पण येणार आहे मित्रांनो माझी तुम्हाला विनंती आहे तर्क करायचा नाही आहे आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि हा संपूर्ण साठ दिवसांचा कोर्स आहे आणि आमचं संपूर्ण शेड्यूल डे वाईज आणि सिक्वेन्स वाईज लाईव्ह क्लासरूमच्या सायनं आम्ही आमच्या ऍप व्हर्जनमध्ये उपलब्ध करून दिलेलं आहे आमचे चार पुस्तकं देखील त्यासोबत तुम्ही वापरू शकता परंतु त्याची माहिती मी तुम्हाला नंतर देणार आहे आणि आजपासून तुम्हाला इंग्रजी बोलायला सुरुवात करायची आहे आणि आपण कोणत्या प्रकारे सुरुवात करणार आहोत हे आपल्याला स्टेप बाय स्टेप शिकायचं आहे सो विश यू ऑल द बेस्ट तर मित्रांनो चला सुरू करूया आपण सिम्पल प्रेझेंटेन्सच्या माध्यमातून सुरू करूया सिम्पल प्रेझेंटेन्स म्हणजे साधा वर्तमान काळ आणि मला टेन्सेस का बरं शिकायचे आहे कारण इंग्रजी बोलताना किंवा कोणतीही भाषा शिकताना प्रत्येक वाक्यामध्ये काळ असतो जर एखाद्या वाक्यात काळ नसेल तर त्या वाक्यात प्राण नसतो म्हणूनच असं म्हणतात जर माझ्या शरीरात प्राण नसेल किंवा एखाद्याच्या शरीरात प्राण नसेल तर त्याच्या शरीराचा काहीही उपयोग नाही परंतु टेन्सेस हा एक बेस होऊ शकतो अजून भरपूर बेसिक गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत टेन्सेस आपल्याला फक्त वाक्यरचनांच्या दृष्टी कोणातून शिकायचे आहेत आणि त्यानंतर असे भरपूर प्रकार आहेत तर लक्षात घ्या साधा वर्तमान काळ म्हणजे काय साधा वर्तमान काळ शिकत असताना जर मला भाषांतर पद्धतीने एखादा टेन्स शिकायचा असेल तर मी तुम्हाला पाठीमागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये प्रेझेंट टेन्सचे जे चार प्रकार होते साधा वर्तमान काळ चालू वर्तमान काळ पूर्ण वर्तमान काळ आणि चालू पूर्ण वर्तमान काळ याबद्दल फक्त वरचेवर माहिती दिली होती म्हणजेच कोणत्याही काळाच्या नावातच त्याची व्याख्या असते चालू वर्तमान काळात एखादी क्रिया चालू असते तेव्हा चालू वर्तमान काळ होतो फॉर एक्झाम्पल चिमण्या चिव चिव करत आहे गाडीचा आवाज येत आहे गाडी जात आहे मी शिकवत आहे क्रिया काय आहे चालू आहे वारा वाहत आहे वाहनेची क्रिया चालू आहे बघा क्रियापदांच्या
त आहे त आहे लिहिण्याची क्रिया चालू आहे अशा वेळी तो चालू वर्तमान काळ होतो अगदी अशाच प्रकारे पूर्ण वर्तमान काळामध्ये एखादी क्रिया पूर्ण झालेली असते फॉर एक्झाम्पल मी फळ्यावर लिहिलं नाही तर मी फळ्यावर लिहिलेलं आहे माझं लग्न झालेलं आहे तो गेलेला आहे ती आलेली आहे मी ताजमहाल पाहिलेला आहे शहाजनं ताजमहाल बांधलेला आहे तुम्ही असं बोलणार नाही शहाजनने ताजमहाल बांधला होता लक्षात घ्या बोलत असताना तुम्ही जर एखादा प्रयोग जर उलटा जर केला तर वाक्याचा अनर्थ होऊ शकतो मी जर चुकून बोललो आमच्या मॅडमला माझं लग्न झालेलं होतं तर याचा अर्थ असं देखील होतो माझं लग्न डबल झालं लक्षात घ्या शहाजनने ताजमहाल बांधला होता याचा अर्थ आता तिथे क्रिया परंतु साधा वर्तमान काळ म्हणजे काय याची व्याख्या मी तुम्हाला विचारली होती तर मला त्याची व्याख्या तुम्हाला सांगायची होती लक्षात घ्या तुम्ही टेन्सेस खूप शिकला असाल मी तुम्हाला तीन काळांची व्याख्या सांगितली मला साध्या वर्तमान काळाची व्याख्या तुम्ही सांगा लक्षात घ्या या साध्या वर्तमान काळाची व्याख्या काय आहे त्या अगोदर आपण काही उदाहरणं बघूया फॉर एक्झाम्पल मी या ठिकाणी लिहू शकतो मी आंबा खातो हे जे वाक्य आहे हे वाक्य साध्या वर्तमान काळाचं आहे मी आंबा खातो बघा मी तुम्हाला चार उदाहरणं दिले मी आंबा खातो आणि मी आंबा खातो हे वाक्य साध्या वर्तमान काळाचं आहे मला आठवतं माझ्या शिक्षकांनी मला अशी व्याख्या सांगितली होती वर्तमान काळाच्या एखाद्या वाक्यात एखादी क्रिया पूर्ण आहे किंवा अपूर्ण आहे हे समजत नाही त्यावेळेस तो साधा वर्तमान काळ होतो लक्षात घ्या आपल्याला इंग्रजी बोलायला सुरुवात करायची आहे त्या अगोदर काही बेसिक गोष्टी आपल्या लक्षात आल्याच पाहिजे मी आंबा खातो हे वाक्य साध्या वर्तमान काळाचं मला आठवतं मी पाचवीला असताना माझ्या शिक्षकांनी मला एक व्याख्या शिकवली होती या वाक्यामध्ये क्रिया पूर्ण आहे किंवा अपूर्ण आहे हे समजत नाही मी आंबा खाल्लेला आहे का समजत नाही मी आंबा खात आहे का समजत नाही मी आंबा बऱ्याच काळापासून खात आलेलो आहे का समजत नाही मी आंबा खात होतो का समजत नाही अशा वाक्यांमध्ये अर्थ बोधच होत नाही त्यावेळेस ते वाक्य साध्या वर्तमान काळाचे असतात ठीक आहे मला व्याख्या सांगितली त्यानंतर मला करता क्रियापद किंवा क्रियापदाला येस येस प्रत्येक चार पाच उदाहरणं मला देण्यात आले आणि पुढचा काळ शिकवण्यात आला परंतु मी त्यावर थांबलो नाही मी थोडासा अभ्यास केला मी या वाक्याकडे नीट बघितलं बघा लक्षात घ्या हे वाक्य मी या ठिकाणी दिलेलं आहे मी आंबा खातो हे वाक्य मराठीचं आहे आणि आ इट मॅंगो हे वाक्य इंग्रजीचं आहे परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या दोन्ही वाक्यांमध्ये काय फरक आहे म्हणजेच मराठीच्या वाक्यामध्ये आणि इंग्रजीच्या वाक्यामध्ये म्हणजेच रचनेमध्ये काय फरक आहे लक्षात घ्या या ठिकाणी मी करता आहे आंबा हे कर्म आहे आणि खातो हे क्रियापद आहे लक्षात घ्या क्रियापद याचा अर्थ वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा शब्द व्हेरी सिंपल नेहमी लक्षात ठेवा क्रियापद म्हणजे काय क्रिया करणारा शब्द किंवा वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा शब्द त्याला आपण म्हणतो क्रियापद मग मराठीमध्ये असं क्रियापद कुठे गेलंय कर्त्याच्या नंतर बरोबर कर्त्याच्या नंतर नाही या मराठीच्या वाक्यामध्ये क्रियापद कुठं आहे शेवटी आहे मी आंबा खातो आणि हे खातो नेहमी शेवटीच जाणार बऱ्याच जणांचा गैरसमज होईल सर आंबा क्रियापद आहे बिलकुल नाही तुम्ही जर बोलला आंबा हे क्रियापद आहे मग आंबा हे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतं का लक्षात घ्या मी जर फक्त बोललो आंबा 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 समजणार नाही किंवा तुम्ही फक्त जर बोलला मी आंबा मी आंबा समजत नाही म्हणजेच क्रियापद हे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतं तुम्ही जर फक्त बोलला मी 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 समजणार नाही परंतु जर समजा तुम्ही फक्त इतकं जरी बोलला खातो हा खातो हा जातो हो जातो हो बघतो बघतो समजतं जर तुम्ही घरी असाल आणि घरी जर तुमच्या पप्पाला किंवा मम्मीला जर तुम्ही बोलला किंवा मी जर तुम्हाला बोललो हा पितो पितो हा पितो समजून जाईल लक्षात घ्या परंतु क्रियापद हे असं असतं वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतं परंतु मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये एकच फरक आहे आणि तो फरक काय आहे मराठीमध्ये क्रियापद नेहमी शेवटी असतं परंतु इंग्रजीमध्ये लक्षात घ्या इंग्रजीमध्ये आय हा करता आहे म्हणजे सब्जेक्ट आहे आणि इट हे क्रियापद आहे बघा आणि मॅंगो हे कर्म आहे आता कर्म काय आहे आपण नंतर शिकणार आहोत परंतु 
ज्याच्यावर क्रिया होते किंवा क्रियापदाला काय आणि कोणाला असा शब्द विचारल्यानंतर जे उत्तर मिळतं ते त्या वाक्याचं कर्म असतं व्हेरी सिम्पल परंतु मला फरक सांगा फरक काय आहे व्हेरी सिम्पल बघा इंग्रजीमध्ये कर्त्यानंतर क्रियापद आहे आय नंतर इट आहे हे लक्षात आलं आय नंतर इट आहे असं होणार नाही आय अ मँगो इट म्हणजे इंग्रजीची एक रचना माझ्या लक्षात आली इंग्रजीमध्ये कर्त्यानंतर नेहमी क्रियापदच असतं परंतु मराठीमध्ये तसं होतं का बघा मी आंबा खातो खातो कुठे गेलं शेवटी मी दररोज सकाळी उठून आठ वाजता आंबा खातो खातो हे क्रियापद शेवटीच जाणार मी दररोज सकाळी आठ वाजता उठून माझ्या बायको बरोबर आणि मुलाबरोबर हापूस आंबा खातो खातो हे शेवटीच जाणार म्हणजेच मी असं तुम्हाला सांगू शकतो की इंग्रजीमध्ये आणि मराठीमध्ये एक फरक आहे इंग्रजीमध्ये करत्यानंतर क्रियापद आहे मराठीमध्ये असं क्रियापद नेहमी शेवटी जाणार मी असं बोलू शकत नाही मी खातो आंबा दररोज सकाळी उठून असं मी बोलू शकत नाही तर तुम्ही हसाल लक्षात घ्या एक फरक माझ्या लक्षात आला परंतु आता लक्षात घ्या सर आम्हाला सिम्पल प्रेझेंटेन्स शिकायचं आहे आणि तुम्ही हे मध्येच काय काढलं की मी खातो कर्म रचनेमध्ये फरक लक्षात घ्या जर मला एखादा टेस तयार करायचा असेल तर त्याची रचना लक्षात आली पाहिजे आणि आपला हा पहिला दिवस आहे आणि पहिल्या दिवशी तुम्हाला काय करायचं आहे की तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप जायचं आहे मग साध्या वर्तमान काळाची व्याख्या काय आहे की साध्या वर्तमान काळामध्ये क्रिया पूर्ण आहे किंवा अपूर्ण समजत नाही त्यावेळेस तो साधा वर्तमान काळ होतो परंतु लक्षात घ्या मला त्या व्याख्येशी काहीही घेणं देणं नाही जर मला तो टेस व्यवहारात वापरता आला नाही तर तो टेस्ट शिकून काहीच उपयोग होत नाही मला इंग्रजी बोलायची आहे मला इंग्रजीचं कम्युनिकेशन करायचं आहे मला फक्त करता क्रियापद कर्म असं शिकायचं नाही सर तुमच्याकडे वेगळं टेक्निक काय आहे तर ते तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप बघायचं आहे परंतु त्यापूर्वी माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली ज्या क्रियापदांच्या शेवटी तो ते तो असतं असे वाक्य साध्या वर्तमान काळाचे असतं बघा या ठिकाणी हे वाक्य साध्या वर्तमान काळाचं आहे आणि या वाक्यामध्ये क्रियापद कोणता आहे अंबा नाही या वाक्यात क्रियापद कोणता आहे खातो नीट बघा मुलगा असेल तर खातो मुलगी असेल तर खाते मग ज्या क्रियापदांच्या शेवटी तो ते तर येतं असे वाक्य साध्या वर्तमान काळाचे असतात कारण या वाक्यांमध्ये क्रिया पूर्ण आहे किंवा अपूर्ण आहे हे समजत नाही पुन्हा लक्षात घ्या बघा मी खातो क्रिया पूर्ण आहे किंवा अपूर्ण आहे समजत नाही त्यानंतर ती जाते क्रियापदा शेवटी काय आलं ते क्रिया पूर्ण आहे किंवा अपूर्ण आहे समजत नाही ती मुलगी अभ्यास करते अभ्यास केला का समजत नाही करत आहे का समजत नाही करत होती का समजत नाही परंतु आपण अशी व्याख्या तयार केली ज्या क्रियापदांच्या शेवटी तो ते तर असतं असे वाक्य साध्या वर्तमान काळाचे असतात परंतु असे वाक्य आपल्या किंवा एखाद्याच्या सवयीचे असतात लक्षात घ्या सवय सवय म्हणजे काय मी खातो अरे मला खायची सवय आहे तो पितो त्याला प्यायची काय आहे सवय आहे तुम्ही माझ्याकडे बघतात तुम्हाला माझ्याकडे बघायची काय आहे सवय आहे ती मुलगी हसते तिला हसायची काय आहे सवय आहे तो जोरात पळतो त्याला जोरात पळायची काय आहे सवय आहे मी फास शिकवतो बघा तो क्रियापदा शेवटी तो म्हणजेच मला फास शिकवण्याची सवय आहे मी ओरडून ओरडून शिकवतो क्रियापदा शेवटी काय आलं तो म्हणजेच मला ओरडून ओरडून शिकवण्याची सवय आहे त्यावेळेस तो सिम्पल प्रेझेंटेन्स होतो म्हणजे लक्षात घ्या आपण ही व्याख्या तर शिकणारच आहोत की क्रियापदांच्या शेवटी तो ते तर आहे त्याचबरोबर क्रिया पूर्ण आहे किंवा अपूर्ण आहे हे समजत नाही परंतु ही मी तुम्हाला नवीन व्याख्या सांगितलेली आहे की आपली किंवा एखाद्याची सवय सांगण्यासाठी तुम्ही सिम्पल प्रेझेंटेन्स वापरा आणि लक्षात घ्या बरोबर क्रियापदांच्या शेवटी तो ते तर येतं बघा त्याचबरोबर दररोज घटणाऱ्या घटना तुम्ही सिम्पल प्रेझेंटेन्सच्या माध्यमातून सांगू शकता फॉर एक्झाम्पल मी दररोज सकाळी लवकर उठतो तोची भाषा बघा मी दिवसाड उठत नाही आज झोपलोन परवा उठलो असं होत नाही ती दात घासते इट मीन्स दररोज घासते असं होत नाही दिवसाड करतात किंवा एक महिन्यानंतर तुम्ही दात घासतात बिलकुल नाही मग तुम्ही दररोज काय काय करतात अरे दररोज मी काय काय करतो मी दररोज सकाळी लवकर उठतो मी दात घासतो तो मी शाळेत जातो तो मी अभ्यास करतो मी टी व्ही पाहतो तो बघा तो 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 माझी मम्मी सकाळी लवकर उठते बघा काय आलं ते ती आंघोळ करते बाजारात जाते माझा अभ्यास घेते मला गोष्टी सांगते क्रियापदांच्या शेवटी तो ते तर येतो त्याचबरोबर सिम्पल प्रेझेंटेस आपली किंवा एखाद्याची देणगी सांगण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता गॉड्स गिफ्ट बघा लता मंगेशकर छान गाते बघा क्रियापदा शेवटी काय आलं ते त्याचबरोबर रितिक छान नाचतो राहुल सर फास शिकवतात तो इंग्रजी छान शिकवतो तो सुंदर दिसतो ती सुंदर दिसते बघा तेची भाषा म्हणजेच ही देवाची देणगी असते एखाद्याचा व्यवसाय फॉर एक्झाम्पल मी इंग्रजी शिकवतो माझा व्यवसाय त्याचा काका केळी विकतो व्यवसाय आहे तो रंगकाम करतो बघा तोची भाषा ती धुनी भांडी करते बघा तेची भाषा म्हणजेच आपला किंवा एखाद्याचा व्यवसाय सांगण्यासाठी सिम्पल प्रेझेंटेन्स वापरा त्याचबरोबर युनिव्हर्सल त्रुत सत्य 
खरच त्यात खोटं काहीच नाही सूर्य पश्चिमेकडनं पश्चिमेकडनं उगवत नाही पूर्वेकडनं उगवतो तोची भाषा पश्चिमेकडे मावळतो तोची भाषा नद्या वाहतात तोची भाषा बघा वाहतात तारे चमकतात यात खोट काहीच नाही सूर्य प्रकाश देतो खरंच देतो खोट काहीच नाही मी तुझ्यावर प्रेम करतो बघा सत्य आहे माझी मम्मी माझ्यावर प्रेम करते त्याची भाषा याचा अर्थ माझ्या मम्मीला माझ्यावर प्रेम करायची सवय असा होत नाही दररोज प्रेम करते असा होत नाही लक्षात घ्या आणि त्याचबरोबर वर्तमानपत्रातली एखादी बातमी जर तुम्हाला सांगायची असेल तर तुम्ही काही न्यूज जर बघितली असाल तर कार ॲक्सिडेंट किल्स टू कार ॲक्सिडेंटमध्ये दोघे जण मरतात मेलेले असतात आणि म्हणतात मरतात तो लक्षात घ्या ज्या क्रियापदांच्या शेवटी तो तेथे असतो तो सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असतो परंतु सर आम्हाला हे सांगा की त्या टेन्सचा व्यावहारिक उपयोग आम्हाला कळला पाहिजे तरच आम्हाला इंग्रजी बोलता येईल म्हणजेच ही झाली माझी मातृभाषा मी अजून तुम्हाला इंग्रजी शिकवायला सुरुवात केलेली नाही का त्याचं कारण असं हा टेन्स मला कुठे वापरायचा हे कळालं माझी किंवा इतरांची सवय मी सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मार्फत सांगू शकतो दररोज घडणाऱ्या घटना मी कोणाच्याही सांगू शकतो माझ्या आजीच्या सांगू शकतो आजोबांच्या सांगू शकतो आईच्या सांगू शकतो तुमच्या सांगू शकतो बघा तुम्ही सकाळी लवकर उठतात तुम्ही दाद घासतात तुम्ही आंघोळ करतात तुम्ही चहा पितात तुम्ही शाळेत जातात तुम्ही प्रॅक्टिस करतात तुम्ही युट्यूबवर माझे व्हिडिओ लेक्चर्स ऐकतात त्याचबरोबर तुम्ही भांडणं करतात तुम्ही टी व्ही बघतात तुम्ही क्रिकेट खेळतात बघा त त त किती सोपं मी तुम्हाला चटकन सांगितलं आणि भरपूर गोष्टी मी सांगू शकतो परंतु हा झाला त्या टेनचा व्यावहारिक उपयोग आणि त्याची व्याख्या बघा किती मोठी व्याख्या होती आता जर समजा मला हा टेन जर मराठीत जर कळाला म्हणजेच माझ्या मातृभाषेत जर कळाला तर मला इंग्रजीमध्ये करताना मला कोणतं टेक्निक वापरावं लागेल व्हेरी सिम्पल इंग्रजीमध्ये करत्यानंतर कधी क्रियापद असतं का मी तुम्हाला सांगितलं इंग्रजीमध्ये करत्यानंतर कधी क्रियापद असत नाही असतं बघा आय नंतर इट आहे म्हणजेच हे करते आहेत आणि हे करते या ठिकाणी मी दिलेले आहेत आय वी यू यू दे ही शी इट राम अँड श्याम हे करते आहे आता हे करते का बरं बघा जर तुम्हाला बोलायला सुरुवात करायची असेल तर तुम्हाला ती करत्यापासून सुरुवात करावी लागते आणि जर तुम्हाला शिकायचं असेल तर तुम्हाला स्ट्रक्चर मेथडचा आधार घ्यावा लागतो स्ट्रक्चर मेथड अजून मी तुम्हाला दाखवलेलं नाही जर तुम्हाला या टेनची व्याख्या समजली असेल तर या टेनचं सूत्र मी तुम्हाला सांगू शकतो करत्यानंतर क्रियापद घ्या आणि त्याच्यानंतर क्रियापदाला येस येस प्रत्येक घ्या म्हणजे तुमचा टेन्स तयार होतो फॉर एक्झाम्पल अतिशय साधी सोपी व्याख्या आणि मी सूत्र तुम्हाला दिलं करता त्यानंतर क्रियापद किंवा क्रियापदाला येस येस प्रत्येक ही शी एट नंतर बस इतकंच आपल्याला शिकवलं जातं परंतु यापुढे आपल्याला शिकवलं जात नाही मी जर तुम्हाला असं जर सूत्र दिलं फॉर्म्युला जर दिला करता त्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप त्याच्यानंतर क्रियापदाला येस येस प्रत्येक तर तुम्हाला हा टेन्स व्यवहारात वापरता येणार नाही मग सर व्यवहारात वापरता येण्यासाठी आम्हाला कोणतं टेक्निक यूज करावं लागेल या संदर्भात आता मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप माहिती देत आहे तर आता लक्षात घ्या जो टेन्स मी शिकत आहे आणि या ठिकाणी मी तुम्हाला एक छोटस स्ट्रक्चर दिलेलं आहे अर्थात ही स्ट्रक्चर मेथड नाही परंतु मला समजून घेतलं पाहिजे सर आता हे आय वी यू यू दे ही शी इट काय आहे बघा टेन्स तर मला शिकवायचं आहे परंतु त्यामध्ये मध्ये मध्ये अशा काही गोष्टी येतात तुम्हाला समजलं पाहिजे सर आय म्हणजे काय वी म्हणजे काय दे काय ही शी इट राम श्याम हे काय आहे परंतु फक्त बोलण्यासाठी मी तुम्हाला काही टेक्निक्स देतो त्यानंतर इट हे काय आहे क्रियापद आहे आता पुन्हा बघा मला तुम्हाला क्रियापदांचे प्रकार पण शिकवावे लागणार आहेत त्यानंतर आय वी यू यू दे ही शी इट हे काय आहे पर्सनल प्रोनाऊन्स आहेत परंतु इंग्रजी शिकायच्या अगोदर मला ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी कळाल्याच पाहिजे तरच मला या टेन्सचा फॉर्म्युला मला कळणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी प्रॅक्टिसचे टेक्निक्स देणार आहे परंतु सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा आपण ह्या व्हिडिओमध्ये एक टाईप बघणार आहोत आणि तो टाईप फर्स्ट आहे तर त्या टाईप फर्स्टचं हे स्ट्रक्चर आहे आणि हे शॉर्ट स्ट्रक्चर आहे मग या ठिकाणी मी एक वाक्यरचना दिलेली आहे आय इट आता आय इट याचा अर्थ काय मी तुम्हाला सांगितलं होतं इंग्रजीमध्ये करत्यानंतर डायरेक्ट क्रियापद असतं परंतु इट हे क्रियापद आहे का तुम्हाला माहिती असेलच इंग्रजीमध्ये क्रियापदांचे किती प्रकार आहेत मुख्य दोन प्रकार आहेत आणि आपण हे शिकणार आहोत सहाय्यकारी क्रियापद आणि मूळ क्रियापद पुन्हा लक्षात घ्या सहाय्यकारी क्रियापद म्हणजे काय सहाय्यकारी क्रियापद जे मूळ क्रियापदाला सहाय्य करतं त्याला आपण म्हणतो सहाय्यकारी क्रियापद आणि मूळ क्रियापद हे असंख्य आहेत उदाहरणार्थ इट हे क्रियापद आहे परंतु इंग्रजीमध्ये आपण त्याला इन्फिनिटिव्ह म्हणतो लक्षात घ्या या ठिकाणी मी फक्त एक शॉर्ट कॉलम दिलेला आहे या संदर्भात आणखी माहिती मी तुम्हाला पुढे देणारच आहे परंतु टू इट हे इन्फिनिटिव्ह आहे टूच्या पुढे इट आहे 
मूल क्रियापद आहे त्याला आपण इन्फिनिटू म्हणतो त्याचा अर्थ खाणे किंवा खायला तुम्हाला गोंधळात जायचं नाही आहे फक्त लक्ष द्यायचंय नाही समजलं तरी चालेल त्यानंतर हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे आपल्याला शाळेमध्ये किंवा पुस्तकांमध्ये क्रियापदांचे तीनच रूप शिकवतात असं करायचं नाही एखाद्या क्रियापदाचे एकूण सहा प्रकार पडतात लक्षात घ्या इंग्रजीमध्ये क्रियापदांचे दोन प्रकार आहेत मूळ क्रियापद आणि सहाय्यकारी क्रियापद सहाय्यकारी क्रियापद हे मर्यादित आहेत ऍम इज आर वॉज वर बी बिंग बिन हॅव एज हॅड टू डस डीड विल उडशाल शुड कॅन कुड मे माईट मस्ट हॅड टू ऑट टू नीड नीडेड युज टू अँड डेअर टू हे मर्यादित आहे हे आपण नंतर शिकणार आहोत आणि क्रियापदांचा दुसरा प्रकार आहे मूळ क्रियापद म्हणजे नाही लक्षात आलं तर सक्री मुक्री सक्री मुक्री एवढंच लक्षात ठेवा सक्री म्हणजे सहायकारी क्रियापद मुक्री म्हणजे मूळ क्रियापद आणि मुक्रीचे म्हणजेच मूळ क्रियापदांचे एकूण सहा प्रकार पडतात तीन प्रकार नाही पडत जसे तुम्हाला शाळेमध्ये शिकवतात टेक टुक टेक अँड ड्रिंक ड्रँग ड्रंग सिंग सँग सँग अजिबात नाही सहा प्रकारांमध्ये ते क्रियापद अभ्यासा बघा हे सहा प्रकार मी या ठिकाणी दिलेले आहे टू इट हे इन्फिनिटू आहे इट हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे क्रियापदाचं पहिलं रूप हे नेहमी नेहमी वर्तमान काळातच असतं आणि हे पहिलं रूप आपण साध्या वर्तमान काळात वापरतो परंतु ते करत्यानंतर वापरतो हे लक्षात घ्या नुसतं जर मी इट बोललो ते इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स होतो इट खा गो जा सीट बसा पण ज्या वेळेस मी बोलतो आ इट त्याचा अर्थ असा होतो मी खातो बघा तो ते तची भाषा मी खातो मला खायची सवय आहे साध्या वर्तमान काळाचं वाक्य आहे दररोज खातो खाण्याचा व्यवसाय आहे लक्षात घ्या त्याचबरोबर इटचा पास्टेन्स एट आहे इट एट बघा खातोचा भूतकाळ खाल्लं मग जो पास्टेन्स आहे त्याला आपण दुसरूप बोलतो तो आपल्याला साधा भूतकाळ तयार करताना वापरावं लागतं त्याचबरोबर क्रियापदाचं तिसरूप इट एट इटन बघा थोडासा गोंधळ होईल परंतु तुम्हाला फक्त ऐकायचं आहे नाही समजलं तरी चालेल क्रियापदाचं तिसरूप हे भविष्य काळात नाही कारण एक वर्तमान काळात एक भूतकाळ आणि क्रियापदाचं तिसरूप हे नेहमी पूर्ण काळमध्ये वापरतात हॅव्या छॅड नंतर हे आपण नंतर शिकणारच आहोत परंतु या क्रियापदाचा अर्थ असा होतो खाल्लेलं तसं इट एट इटन आय हॅव इटन मी खाल्लेलं आहे गो वेंड गॉन आपण नाही का बोलत गॉन केस गेलेली केस म्हणजे क्रियापदांच्या तिसऱ्या रूपाचा अर्थ मराठीमधून लेला लेलो लेलची भाषा असते आणि त्याचबरोबर ज्या क्रियापदाला ऐन जी प्रत्यय असतो ते चालू क्रियापद असतं म्हणजे चालू काळातलं क्रियापद असतं जसे आपण काही चालू माणसं चालू मुलं चालू मुली ओळखतो कशाने ओळखतो बघा तर इथे क्रियापदाला काय आहे आय एन जी आहे जे आय एन जीयुक्त क्रियापद आहे ते नेहमी चालू काळात वापरतात आणि लक्षात घ्या इथे या मूळ क्रियापदाला येस एस प्रत्यय म्हणजेच कोणत्या रूपाला बघा या क्रियापदाच्या पहिल्याच रूपाला येस एस प्रत्यय आहे या टू पुढील क्रियापदाला येस एस प्रत्यय लावू नका त्याचा भूतकाळ करू नका त्याला आय एन जी प्रत्यय देखील लावू नका तर क्रियापदाच्या पहिल्याच रूपाला येस एस प्रत्यय लावतात परंतु सर हे सांगा ज्या क्रियापदाला येस एस प्रत्यय लावतात त्याचा अर्थ काय होतो आणि ते कुठं वापरतात हे समजून घ्या ज्या क्रियापदाला येस एस प्रत्यय लावतात ते क्रियापद हे साध्या वर्तमान काळामध्ये ही शीट इट नंतर वापरतात आता ही शीट नंतर वापरतात हे लक्षात आलं ही शीट म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत म्हणजे आता हे एक क्वश्चनी करते आहेत की अनेक क्वश्चनी करते आहेत हे आपण स्टेप बाय स्टेप शिकणार आहोत परंतु सर थोडं थोडं लक्षात आलं ही फक्त मी रचना तुम्हाला समजून सांगितली की मराठीमध्ये इंग्रजीमध्ये काय फरक आहे आणि इंग्रजीची ही रचना मी तयार केली म्हणजेच आता माझ्या लक्षात आलं साध्या वर्तमान काळाचं सूत्र करता त्यानंतर क्रियापद त्यानंतर क्रियापदाला येस एस प्रत्येक परंतु इथे ही शीट नंतरच क्रियापदाला येस एस प्रत्येक का घेतला तर त्यासाठी तुम्हाला पर्सनल प्रोनाउन शिकणं गरजेचं आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी मी एका थांबत आहे मला व्हिडिओ हा जास्त लांब करायचा नाही आहे परंतु पर्सनल प्रोनाउन्स म्हणजेच वैयक्तिक सरनामं हा सेपरेट टॉपिक आणि अतिशय महत्वाचा आहे कारण इंग्रजी बोलताना आपल्याला हे करते नेहमी लागतात वारंवार लागतात आणि हा टॉपिक मला तुम्हाला डीपमध्ये शिकवायचा आहे टेन्स अजून आपण शिकत नाही आहे आणि शिकलेला नाही लक्षात घ्या परंतु टेन्स शिकत असताना आपल्याला स्टेप बाय स्टेप हे मूळ क्रियापद सहायकारी क्रियापद हा वेगळा पार्ट आहे परंतु थोड्या थोड्या तुम्हाला गोष्टी कळत जातील सर ह्या गोष्टी आम्हाला समजून सांगा म्हणजेच आपण जर स्टेप बाय स्टेप शिकलो घाई जर केली नाही तर्क जर केला नाही तर मला जे तुम्हाला सांगायचं आहे हे समजणार आहे कारण माझ्याकडे भरपूर मुलं क्लासला येतात ज्यावेळेस ते क्लासला येतील त्यावेळेस मला कळत नाही सुरुवात कुठून करायची आहे कशी करायची आहे परंतु याला एक सिक्वेन्स आहे ह्या सिक्वेन्सने जर तुम्ही जर गेलात तरच तुम्हाला रिझल्ट मिळणार आहे हे स्टीज वेस्ट आपल्याला लगेच वाटतं की मला लगेच बोलता आलं पाहिजे लगेच तुम्ही काहीतरी वाक्य बघाल कुठेतरी काय ऐकाल नाही बिलकुल तसं होणार नाही मला जर तुम्हाला सिम्पल प्रेझेंटेशन शिकवायचं असेल तर मी फक्त तुम्हाला 
तीन मिनिटा मे हा टेन्स शिकू शको परंतु हा टेन्सला अपने तीन तास लगन है एन ज्यास तुम्हारे तीन तास लगते तुम्हार लक्ष्य दे हाँ सर तुम्हें आम संगत होता हा स्ट्रक्चर मेथड का है ट्रांसलेशन मेथड का है अशा प्रकार टेन्सेस आम को शिकवले नहीं मजे टेन्सेस शिकत आता अपने हलूह ग्रामर का पन पाय पक्का कराएं बोलने पन पाय पक्का कराए परंतु बोलने के टेक्निक्स ज्यास मेला एक वे मिले ज्यास मज़ा एक टॉपिक कम्प्लीट होलीस मैं तुम्हारा बोलने के टेक्निक्स दे शको मजेच यपुढ़ वीडियो में अपन पर्सनल प्रोनाउंस अतिशय महत्व के हैं शिकार आहोत्न अपन अशा कहीं ऐक्टिविटीज बनना आहोत कि हा टेन मध्यम तुम्हें असंख्य प्रश्न उत्तर निबंध तैयार करू शकता परंतु तुम्हारा शेवपर्यंत हा सीरीज मे टिकन रहा है तुम्हारा गेस कराएं नहीं है और जर समा तुम्हारा आमच पूर्ण साठ दिवस कोर शेड्यूल परचेस कराएं अल तो आमच वीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ये मराठी इंग्लिश वर्जन सा ऐप इन्स्टॉल करू शकता प्ले स्टोर के ऑप्शन मे आम्मी सर्व दिल है आमच कोर्स परचेस करा कोर्स शेड्यूल बरबर आम्मी तुम्हारा फोर बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हार पत्त्या पठवतो मित्रों हा कोर्स खूब सुंदर है फ्त तुम्हारा फेशन्स स्टेप बाय स्टेप वेलकम टू यू कैन स्पीक किट यह किट हिंदी इंग्लिश तथा मराठी इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध है इस किट की पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्राइस आगे देखिए तथा इस किट की कीमत इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी दी हुई है कृपया यह वीडियो अंत तक देखें। कृपया यू कैन स्पीक किट की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लेके तथा सब डेमो वीडियो हमारे यूट्यूब फेसबुक पे देखे ही सीक्वेंस वाइज एंड डे वाइज कंप्लीट कोर्स के लिए आप पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स के लिए तुरंत ऑर्डर कर सकते हो कंप्लीट कोर्स में आपको पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स साथ में ही मिलेंगे यू कैन स्पीक किट को पढ़ने का एक और आसान तरीका उपलब्ध है अगर आप हमारा पूरा कोर्स शेड्यूल शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ आपके मोबाइल में पढ़ना या देखना चाहते हो तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके पूरे एक साल तक अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसे बार बार देख सकते हो और अगर आपको हमारे ऐप से हिंदी इंग्लिश का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो वी डी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करे लेकिन हमारा संपूर्ण शेड्यूल आपको परचेस करना होगा और ऐप शेड्यूल की कीमत हमारे पेन ड्राइव वर्जन से कम रहेगी अधिक जानकारी के लिए आप हमें तुरंत संपर्क करें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको हमारे फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ पढ़ना जरूरी है इसीलिए यह शेड्यूल अगर आप हमारे ऐप से खरीदते हो तो आपको फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ हमारी तरफ से स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजे जाएंगे और उसका कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज आपको नहीं लगेगा हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद ही हमें संपर्क करें और फोर बुक्स के लिए आपका पूरा नाम पता हमें व्हाट्सएप मेल या टेक्स्ट मैसेज करे और पूरे कंफर्मेशन के बाद ही हम आपको यह फोर बुक्स हमारे खर्च से स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजेंगे ध्यान में रखिए हिंदी इंग्लिश के लिए हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए वी डी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप हमारे ऐप के स्टोर में जाके पूरा वीडियो लेक्चर शेड्यूल खरीद सकते हो एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ हमारे डेमो वीडियोस मिलेंगे लेकिन अगर आप स्टोर में जाके हमारे पूरे वीडियोस बाय करते हो तो आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल मिलेगा ध्यान में रखिए हमारे ऐप से कोर्स परचेस करने के लिए स्टोर में जाएं और ऑनलाइन पेमेंट करें हमारे पेन ड्राइव वर्जन में जो शेड्यूल है वही संपूर्ण शेड्यूल हमारे ऐप में उपलब्ध है और हमारे ऐप में लॉग करते समय एज अ स्टूडेंट लॉग करें हमारी किट की प्राइस तथा सब ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड पीरियड्स तक ही है कृपया तुरंत ऑर्डर करें हमारे ऐप का प्रॉपर यूज और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें यह किट आपको स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजी जाएगी ऑर्डर करने के बाद या आपके कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर नंबर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप किया जाएगा यह किट आपको ऑर्डर करने के बाद छह से आठ दिन में मिल जाएगा अगर आपको किट मिलने से पहले या किट मिलने के बाद एक साल तक किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि यह एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है और आपका समय और शिक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही काम हमारा फाउंडेशन कई सालों से करता आ रहा है हमारे वीडियो लेक्चर्स के पेन ड्राइव के साथ 
इस कीट में आपको अंग्रेजी की चार महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी इस कीट में पहली किताब है यू कैन स्पीक बुक सेट वन यह स्पोकन अंग्रेजी की सर्वोत्तम किताब है इस किताब में स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे टेक्निक्स फॉर्मूलाज पिक्चर्स रीडिंग डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन टेबल्स कॉलम मेथड्स चार्ट्स, जोक्स तथा पूरे टेंसेस मॉडल्स इत्यादि और भी महत्वपूर्ण सिलेबस आसान भाषा में कवर किया हुआ है इस किताब की रचना बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है इस किताब में 320 पन्ने हैं इस कीट में दूसरी किताब उपलब्ध है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश सेट टू इस किताब में आपको घर बैठे प्रयास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर पैटर्न्स दिए हुए हैं स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की सहायता से और हमारे टेक्निक के माध्यम से आप घर बैठे 10 मिनट में 500 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो इसी प्रकार 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस आप आसानी से करके हर रोज अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हो और यह टेक्निक सीखने के लिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स तथा एनिमेशन का शेड्यूल देखना जरूरी है और हर रोज घर बैठे अंग्रेजी की प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न का बुक सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है इस किताब में 116 पन्ने हैं इस किट में तीसरी किताब है प्रैक्टिकल वर्क बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर साई ग्रामर सेट थ्री यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल वर्क बुक है इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स तथा सोल्व सेंटेंसेस टेक्निक्स के साथ दिए हुए है इस किताब में इंग्लिश ग्रामर के ए टू जेड टॉपिक्स आसान भाषा में और अलग तंत्र के साथ कवर किए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए सीखने के लिए तथा कोई भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह किताब महत्वपूर्ण है इस किताब में 148 पन्ने हैं इस कीट में चौथी किताब है द बेस्ट बुक फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सेट फोर अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई भी स्पेलिंग्स बनाने के लिए तथा प्रोनाउंसिएशन के लिए यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है इस किताब में 124 पन्ने हैं ध्यान में रखिए हमारी सब किताबें तथा नोट्स मार्केट में मिलने वाली किताबों से सबसे अलग और प्रभावशाली है 100 परसेंट रिजल्ट के लिए चार किताबों के साथ हमारा वीडियो लेक्चर्स का शेड्यूल देखना जरूरी है यू कैन स्पीक किट के निर्माण के बाद मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं तथा भविष्य में और भी होंगे लेकिन ना तो उनके पास हमारे जैसे टेक्निक्स है और 100 परसेंट रिजल्ट है तो यू कैन स्पीक किट को ही ऑर्डर क्यों करें यू कैन स्पीक किट की फाउंडेशन को आज तक कई सारे स्टूडेंट्स तथा टीचर्स को पढ़ाने का दीर्घ अनुभव है घर बैठे अंग्रेजी सीखने तथा बोलने के 500 से भी ज्यादा सबसे आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग डायरेक्ट लाइव क्लासरूम एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स विद 100 परसेंट रिजल्ट जो आज तक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में उपलब्ध नहीं है सबसे आसान भाषा प्रॉपर सिक्वेंस तथा फिफ्टी डेज इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर शेड्यूल्ड इस कीट की निर्माण में कई सारे एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर्स की राय तथा सहायता भी ली गई है यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में अनेक पाठशाला में चल रहा है तथा इसका अच्छा रिजल्ट छात्रों तथा अध्यापकों को मिल रहा है इसके अनेक प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध है यू कैन स्पीक किट यह गुड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी विद परफेक्ट नोट एंड एफोर्डेबल प्राइस मीन्स कम कीमत में अब पेन ड्राइव वर्जन में चार किताबों के साथ उपलब्ध है किट पढ़ते समय अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की सहायता भी ले सकते हो तो इसलिए आप हमारा यू कैन स्पीक किट तुरंत ऑर्डर कर सकते हो कृपया पूरी जानकारी लेके ही आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप तथा मेल करें इस किट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब पे दो चैनल है हिंदी वर्जन की इंफॉर्मेशन के लिए आप यू कैन स्पीक इंग्लिश किट सब्सक्राइब करें और मराठी वर्जन के लिए वीटी शिंदे स्पोकन इंग्लिश किट एंड क्लासेस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें अगर आपने हिंदी इंग्लिश किट का ऑर्डर किया है तो आपको हिंदी इंग्लिश किट ही मिलेगी और अगर आपने मराठी इंग्लिश वर्जन किट ऑर्डर किया है तो आपको मराठी इंग्लिश वर्जन की किट ही मिलेगी और यूट्यूब चैनल यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और फेसबुक पेज यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और वेबसाइट डब्ल्यू For Marathi information, our YouTube channel Vidhi Shinde's Spoken English Kit and Classes, 
और कॉन्टैक्ट नंबर नाइन एट टू टू जीरो फाइव थ्री थ्री वन वन नाइन सेवन सिक्स थ्री टू सिक्स वन नाइन एट एट सेवन जीरो टू जीरो सेवन नाइन जीरो वन सिक्स फाइव सेवन जीरो टू जीरो नाइन फोर एट फाइव सिक्स सिक्स थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट